Cześć, nazywam się Kinga Sankowska. Jestem seksuolożką, współpracuję z Centrum Rozwoju Głuchych. Mój znak migowy to sanki. Opowiem jak nauczyłam się migać w pejotemie oraz jak nauczyłam się specjalistycznego słownictwa, którego znajomość jest niezbędna w pracy, którą wykonuję. Mam głuchego brata i świat głuchych zawsze był mi bliski. Niestety nie uczyłam się pejotemu od urodzenia, co ciekawe mój brat też nie. Brat rozpoczął naukę w wieku 7 lat, kiedy poszedł do szkoły dla głuchych przy Placu Trzech Krzyży w Warszawie. W domu, kiedy byliśmy jeszcze z bratem dziećmi, wykształciliśmy nasze domowe znaki oraz wspieraliśmy się w komunikacji daktylografią, czyli alfabetem języka migowego. Kiedy dorosłam, zrozumiałam, że trudności w zbudowaniu relacji z bratem wynikają z problemów komunikacyjnych. Ja nieudolnie migałam, a brat równie słabo posługiwał się językiem polskim. Było wiele nieporozumień i niepotrzebnych nerwów. Nie rozumiałam, z czego wynika jego brak znajomości języka polskiego, że nie jest to kwestia lenistwa, a zdecydowanie bardziej złożony problem. Mój brat jest jedynym głuchym w rodzinie. Nigdy nie zastanawiałam się nad tym, jak często jest wykluczany z dostępu do informacji. Ta refleksja pojawiła się, kiedy zobaczyłam obraz Suzanne Dupor, The Family Dog. Obraz przedstawia słyszącą rodzinę przy stole, a na dywanie niczym pies leży głuchy, który jest biernym towarzyszem spotkania. Wszyscy go kochają, ale czy ktokolwiek go pyta o opinię, czy jego zdanie kogokolwiek obchodzi? Ten obraz mną wstrząsnął. Nagle wyraźnie dostrzegłam, że mój brat jest dyskryminowany i wykluczany nawet wśród najbliższych. Dopiero wtedy dostrzegłam, jak wiele razy siadaliśmy do stołu, a Sławek tak naprawdę nie uczestniczył w tych spotkaniach. Kiedy dorośliśmy i chcieliśmy porozmawiać na poważniejsze tematy, nagle okazywało się, że trudno jest nam porozmawiać, a proste znaki wymyślone w dzieciństwie są niewystarczające. Przy poważniejszych ustaleniach zaczęły pojawiać się nerwy. Każde z nas żyło swoimi domysłami i stereotypami. Jeśli w ogóle można mówić o jakiejkolwiek relacji, to nasza była fatalna. Nasi rodzice niestety szybko zmarli i w wielu kwestiach brat prosił mnie o pomoc. Ta pomoc wynikała z jego niewystarczającej znajomości języka polskiego. Próbowałam być tłumaczem u lekarza, w urzędzie, podczas rozmowy o pracę yy, i przy wielu innych okazjach. Tłumaczyłam jak potrafiłam. Często zamiast skupić się na tłumaczeniu, po prostu załatwiałam za brata sprawy, biorąc na siebie odpowiedzialność. Bardzo mnie to frustrowało, gdyż miałam na głowie wiele własnych obowiązków, a tu dochodziły jeszcze potrzeby brata. W pewnym momencie tak bardzo miałam tego dość, że pomyślałam, że jedynym rozwiązaniem jest nauczyć się porządnie migać. Wówczas będę mogła wytłumaczyć bratu, jak sam powinien załatwić daną sprawę. Zaczęłam szukać kursów. Przeglądając oferty w internecie natrafiłam na ofertę studiów na Uniwersytecie Warszawskim Filologia Polskiego Języka Migowego. Właśnie tu czuła się rekrutacja. Byłam zaskoczona, że taki kierunek istnieje. Program studiów skoncentrowany jest nie tylko na nauce języka, ale także na poznaniu kultury głuchych. Pomyślałam, że jest to idealny kierunek studiów dla mnie. Wiedzę z FPJM będę mogła wykorzystać nie tylko do polepszenia komunikacji z bratem, ale także biznesowo. Jako seksuolożka znająca PJM będę mogła przyjmować także głuchych czy słabosłyszących klientów. Na uniwersytecie PJM uczą głusi lektorzy. To niezwykle ważne, aby języka migowego uczyli głusi. Okazało się, że jeden z lektorów jest także seksuologiem. Nazywa się Łukasz Krysa. Znaków z obszaru seksuologicznego nauczyłam się od niego. Program studiów i wiele ciekawych zajęć poświęconych głuchym od strony społeczno-kulturowej zmieniły moją perspektywę. Zupełnie inaczej widzę brata i społeczność głuchych. W momencie, kiedy spojrzałam na głuchych z perspektywy mniejszości językowo-kulturowej, zrozumiałam, że głusi wcale nie potrzebują, aby załatwiać za nich sprawy. Nie potrzebują, aby za nich decydować, czy tym bardziej życie im układać. Większość trudności, które im doskwiera, wynika z problemów komunikacyjnych. Rola tłumacza nie polega na tym, aby samemu załatwiać sprawy urzędowe, a później w kilku słowach podsumować, o czym była ta rozmowa. To głuchy decyduje i bierze odpowiedzialność za swoje decyzje, a tłumacz jedynie tłumaczy. Pejotem jest naturalnym językiem wizualno-przestrzennym. Nieprawdą jest, 
że jest to uboższa forma komunikacji od języka fonicznego. To, że głusi często nie potrafią posługiwać się językiem polskim, nie wynika z ich lenistwa czy braku inteligencji. Winny jest system edukacji, w którym ważniejsze od chociażby zrozumienia czytanego tekstu jest to, czy osoba głucha wyraźnie artykułuje słowa. W czerwcu 2022 będę bronić tytułu magistra filologii polskiego języka migowego. Jednakże już teraz wiem, że moja przygoda z pjm na pewno się nie skończy. Będę rozwijać moje kompetencje językowe na prywatnych kursach. Głusi to bardzo ciekawa grupa społeczna. Mają swoją kulturę i hermetyczny świat. Podczas studiów seksuologicznych usłyszałam, że wśród wszystkich grup osób z niepełnosprawnościami głusi są najbardziej usatysfakcjonowaną grupą pod kątem seksualnym ze wszystkich. Jedyny problem jaki występuje to brak znaków odpowiadających nomenklaturze z obszaru seksualnego. Jest to oczywiście nieprawda. Poznałam ponad 100 znaków z tego obszaru. Wiele znaków jest ikonicznych, czyli ich, ich kształt nawiązuje do rzeczywistego obrazu. Na przykład tak wygląda znak cipka, a tak penis. Są też znaki o charakterze arbitralnym, czyli umowne. Na przykład znak seks. Są też znaki wulgarne, obraźliwe. Nie tak tam będzie migać lesbijka w ten sposób. Kulturalnym odpowiednikiem jest taki znak. Lesbijka. Znak gej z kolei wygląda w ten sposób. Reasumując, PJM to piękny, bogaty, wizualno-przestrzenny język, którym możemy komunikować się równie dobrze, jak językiem fonicznym. Zachęcam do nauki PJM, gdyż świat głuchych jest niezwykle ciekawy. My słyszący możemy się bardzo dużo nauczyć od głuchych. Spojrzeć na życie z zupełnie innej perspektywy. Dla mnie największa wartość płynąca z nauki PJM to możliwość komunikacji z bratem. Tak naprawdę to czuję, że, um, że mam brata od kiedy nauczyłam się migać. Okazuje się, że jest to fajny facet, zupełnie inny niż mi się wydawało. Problemem nigdy nie było jego niesłyszenie. Naszym problemem była komunikacja. Ale odkąd migam w pjm nasza sytuacja zmieniła się na lepsze. Odkąd migam, brat żyje swoim życiem, nie swoim, a nasze spotkania polegają na fajnie spędzonym wspólnie czasie, a nie na załatwianiu za niego jego spraw. Tak więc jeśli zastanawiacie się, czy warto uczyć się pjm to powiem, że zdecydowanie tak.